Welcome sa Pinoy Easy Technology. My name is Christopher at narito ako para i-guide ka kung paano gamitin ang Microsoft Excel from basic to advanced. Kung first time mo pa lang na mapanood ang video na to, I encourage you na panoorin mo rin ang ibang video tutorials ko sa YouTube and mag-subscribe sa channel ko. Just click the subscribe button below at click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong videos. Okay, ganito. Ang worksheet ay nakatabular format at naglalaman ito ng rows and columns na siyang bumubuo ng mga grid line. Ang row ay mga linyang pahalang, katulad nito, at ang columns ay mga linyang pababa. Ito ang row at ito naman ang column. Itong mga row number ay umaabot from 1,048,576 rows. At ang column naman ay umaabot mula A hanggang letter X, F, D. So, matutal, ang column ay mayroong 16,384 columns. Tignan naman natin kung paano makakapunta sa huling row o huling column. Makakapunta ka sa last row sa pamamagitan ng pag-click ng control plus down navigation arrow key ng iyong keyboard. Okay, so click natin kahit sa engine. Press and hold mo lang ang control key, then click ang down navigation arrow key. So, ito na yung pinaka last row ng Excel. Balik tayo sa first row. Makakapunta ka sa last column naman sa pamamagitan ng pag-click ng control and right navigation arrow key ng keyboard. So, pag-limit ko itong column A, then press and hold control key and click right arrow key. Okay, so, narito ang last column. Balik tayo sa first column. Alamin naman natin ang cell. So, ang intersection o ang pagsasalubong ng linya ng row at column ay tinatawag na cell. So, itong column na ito, itong row na ito, ang intersection nila ay tinatawag na cell. Ito ang lugar kung saan inilalagay ang mga informasyon. Bawat cell ay mayroong unique address. Katulad nito, ang address nito ay D3 pagkat nasa tapat siya ng column D at nasa tapat ng row 3. Makikita rin ang name address or ang cells address dito sa inbox. So, tignan ninyo, D3 ang nasa name box ay D3. Paano naman ang pag-insert ng cell, column, at row? So, meron akong sample dito. Ito ay na-download ko lang sa Google. Kapag mag-insert ng cell, i-click lang ang cell na kung saan gusto mong ipasok ang bagong cell. So, kagaya nito. Itong cell na to, gusto kong lagyan ng panibagong cell. I-click lang ito. Then, sa Home tab, sa Cells Group, i-click ang Insert button. So, tignan natin. Nandito ang Active Cell. Then, click natin ang Insert button makikita na ang dati o kanina na nandito na information o data ay tumipat sa iba pa dahil nag-insert tayo dito ng bagong cell. Another method naman ay ang pag-right click sa cell na kung saan gusto mong ipasok ang bagong cell. Katulad dito, right click, piliin natin itong insert button. Merong lalabas na insert dialog box. Itik ang shift plus down. Tignan niyo ang mga nangyari. Click OK. So, yun ang nangyari bumabas. Kapag mag-insert naman ng column, for example, gusto kong mag-insert ng bagong column sa column A. Ang gagawin lang, i-click ang column label ng letter A para masulit ang entire column ng column A. Sa home tab, Punta tayo ulit dun sa Sales Group. I-click ang Insert button. Ang nangyari, ang mga data na nasa column A ay lumipat sa column B dahil nagkaroon ito ng bagong column. Kung paano ang pag-insert ng column, ganun din ang gagawin kapag mag-insert ng row. I-click ang row number 
halimbawa itong row 4, then click ang insert button sa cell group ng home tab. Then makikita mo na ang data na nasa row 4 ay lumipat sa row 5. So nagkaroon ng panibagong row dito sa pagkita nila. Yan ang first part ng tutorial ko tungkol sa row, column, at cell. Paano pa ang part 2 nito? Just stay tuning in. Subscribe na. Thank you.